Så begynner jeg å huske å... Begynner vi å skal gå på fest, sånn på lokale, med heimrent og karsk og gammeldans og slåss på hælene og veldig artig. Men da var det litt sånn... Det var et sånt krav om at jeg skal bli interessert i damer og jenter, og jeg strevet på og lurt på om jeg skulle... Var ikke dere litt nett nå, så skjønner du? Jeg gjorde alt jeg kunne for å synes at de skulle være interessante, dere damene. Fanns ikke, jeg har ikke sjans, skjønner du? Men det var ikke at det var noe tilbud. Og jeg var veldig glad i å danse. Så på en måte så... Kanskje kamuflerte jeg min mangel på interesse for damer på et mer intimt plan. Det at jeg danset veldig mye med damer. Så fikk noe det klart seg, liksom. Samtidig med dere så... I den tiden så opplevde jeg vel en stor tragedie. Og det var Særbus første skilsmisse. Og mor og far skilte seg. Og far reiste hjemmefra. Så det var... Det var ikke lett å bære da. Og samtidig med det så oppdaget jeg jo at jeg var annerledes enn de andre guttene mitt. Så det ble en veldig tøff tid. Det var en knallhard tid. Så hele realskolen, vil jeg si, var et mareritt på en måte, rent sosialt da. Men jeg gjorde det jo... Jeg gjorde det godt på skolen. Så jeg kom inn på gymnasiet og havna i Trondheim. Og der opplevde jeg for første gang å være utenfor sosial kontroll, hvis du skjønner hva jeg mener. At mor kunne ikke følge med på hva jeg gjorde, og søstrene mine kunne ikke følge med på hva jeg gjorde, og faren min var jo ikke der lenge, eller han var veldig fjern da. Så jeg på en måte ble litt friere, men jeg var jo fremdeles livende redd. For å forstå at dette var farlig. Jeg kunne for eksempel ikke ordet for homofili enda. Det ordet var helt... Visste ikke hva det var. Visste ikke hva det het. Og det var forvunnet med veldig stor angst og veldig stor skyld og skam. Og det var fryktelig. For jeg trodde jeg var syk, eller jeg trodde jeg var abnorm, rett og lett. Og gjorde hva jeg kunne for å kom ut av det på en måte, og jeg skjønte, det var ingen måte å komme ut av det, for det var sånn det var. Og det skjønte jeg jo, at sånn er du ingenlikt. Jeg husker da var fortvilelsen så sterk at jeg satt for meg selv og filosoferte, og så tok jeg det løftet av meg selv at du skal leve til du blir 30 år ingenlikt, men da skal du få lov å slippe. Skjønner du? Det var veldig... Det var en veldig trist og sorgfull tid på det planet. 